நமஸ்காரம் வெல்கம் டு பி குரு தமிழ் நான் உங்கள் ஜே கே பல பதிவுகள் வந்து அரசியல் பதிவுகள் அதை தாண்டி இன்னைக்கு வந்து ஒரு நிதிநிலை மேலாண்மை அதை பற்றி ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றிய ஒரு ஆய்வு இல்லாட்டி அதை பற்றி ஒரு பேச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் இன்னைக்கு அது பேசுறதுக்கு நம்மளோட இணைஞ்சிருக்காரு திரு விஜயானந்த் அவர்கள் அவர் அவர் விருப்பம் அவர் வந்து சமீப காலங்களில் பல நிகழ்ச்சிகள் அவர் பல சேனல்களை பேட்டி கொடுக்குறார் ஸோ நமக்காக இன்னைக்கு பிரத்யேகமாக வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டாபிக் எடுத்து பேச போகிறோம் நமஸ்காரம் சார் நமஸ்காரம் எப்படி இருக்கீர் ஆ ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ஆமாம் சென்னை வெயில் வந்து இன்னைக்கு கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு நல்ல மழை காத்தாலே இருந்து ஒரு ஒழித்து வாங்கி எடுத்து ஸோ அந்த சூட்டோட சூடாக இல்லாமல் குளிரோட குளிராக நம்ம இந்த டாப்பிக்கை பேசுவோம் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நமக்கு வந்து வருமான வரி புதிய திட்டம் அமலாக்க அமல் அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கு ரைட் பழைய திட்டம் வந்து எல்லாருக்குமே இல்லை இப்போ ஸோ அது ஒன்றுன்றவங்க அதை எடுத்துக்கலாம் அதை வந்து தே கேன் கோ ஃபார் இட் பட் அக்ராஸ் இந்தியா எனக்கு தெரிஞ்சு புதிய வருமான வரி திட்டம் தான் அமலுக்கு வந்திருக்கு கரெக்டா அந்த அந்த வாக்கியம் கரெக்டா ஆமாம் இட்ஸ் புது நியூஇயர் ஸ்கீம் வந்து ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் நீங்கள் எதுவும் ரெண்டுல எது வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னைக்கு பட் ஆனால் போக போக வந்து அந்த பழைய ஓல்டு வருமான வரித்துறை வருமான வரி திட்டம் கரெக்ட் இப்போ புதுசாக வர டாக்ஸ் பயர்ஸ் த நியூஇயர் என்ட்ரன்ஸ் இன் டு டாக்ஸ் சிஸ்டம் அவா வந்து மோஸ்ட் லைக்லி தேல் சூஸ் த நியூஇர் சிஸ்டம் நியூஇர் சிஸ்டம் ஏன்னா அந்த அந்த ஓல்டர் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து தே மே நாட் சி வேல்யூ டு தட் பெனிஃபிட் கரெக்ட் இப்போ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம அந்த இன்னைக்கு உண்டான டாபிக் ரைட் பல பேர் வந்து அந்த பழைய வருமான வரி திட்டத்தை எடுத்துக்கிட்டவங்க வந்து முக்கியமான காரணமாக என்ன பார்க்குறோன்னா வீட்டு ரைட் ஹோம் லோன் ரைட் வீட்டு கடன் அதுக்குண்டான பல சலுகைகள் அதில் இருந்ததால் அதை பிரத்யேகமாக அதை எடுத்துட்டாங்க பட் அந்த டைமில் அந்த ஆப்ஷன் தான் இருந்தது ரைட் ஸோ நீங்கள் அதை காட்டலாம் இன்ஃபேக்ட் அதை நம்பி நிறைய பேர் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு வீடு நிறைய வாங்கி கடைசியில் வந்து இந்த அளவுக்கு போயிருக்குன்னா கவர்மெண்ட்டே வந்து ஒரு வீட்டுக்கு தான் நாங்கள் கொடுப்போம் அதுக்கு மேலாம் கொடுக்க முடியாது பட் அதுக்கே வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டு 1.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட்டு உண்டான வருமான வரி சலுகை அதில் இருந்தது ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது இன்றைக்கி இருக்கிற தே இன்றைக்கி தேதிக்கு இந்த வீட்டு கடன் வாங்கினவங்கள்லாம் இந்த பழைய வருமான வரி திட்டத்தில் இருக்கிறது நல்லதா அவங்க ஏதாவது இப்போ இதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க ஏதாவது மாற்றம் மாற்றம் கொண்டு வர வேணுமா எப்படி எப்படி யோசிக்கிறீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இது வந்துட்டு இது வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக் சுச்சுவேஷன் சார் உங்களோட சுச்சுவேஷனுக்கு ஏன்னா த கவர்மெண்ட் வந்து த ஹஸ் கிவன் யூ அன் ஆப்ஷன் இதுக்கும் போகலாம் எதர் யூ கேன் சூஸ் புதுசாக பழசு ஸோ உங்களோட சுச்சுவேஷனில் எது அப்ளி எது வந்து பெனிஃபிஷியலாக இருக்கோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நிறைய உங்களுக்கு கம்பேர் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கான டூல்ஸ் எல்லாம் அவைலபிள் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் வந்து நீங்களே ஒரு எக்ஸல் ஷீட் அழகாக போட்டிருந்தேன்னாக்கா போகணும் போட்டுட்டு உங்களுக்கு புதுசு ஏன்னா உங்கள் ஒவ்வொருத்தரோட டேக்ஸ் ப்ராக்கெட் என்ன வேற என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ எவ்வளோ அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதெல்லாம் கிளப் பாய் ஐடிசிக்குள்ளேயே எல்லாம் வரும் ஐடிசி ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நிறையா வந்திருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து இது பெனிஃபிஷியல் ஸோ அந்த அனலிசிஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த அந்த வருஷம் டிசைட் பண்ணணும் ஏன்னா இதுதான் இப்போ வந்து இப்போ புதுசாக வரும் அப்படின்னாக்க இப்போ ஒரு புது டேக்ஸ் பேயர் ஹூ டசன் ஹாவ் த ல த த இஷ்யூ ஆஃப் திஸ் ஹவுசிங் லோன் ஐடியலி ஐ வுட் சஜஸ்ட் தட் இது இந்த புது டேக்ஸ் இருக்கிற வாழ்க்கை டிஃப்ரெண்ட் புதுசாக வர வாழ்க்கை இப்போ எக்ஸிஸ்டிங் டேக்ஸ் பயர்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங் ஹோம் லோன்ஸ் இருக்கிறவா எவ்ரி இயர் ஏன்னா நீங்கள் லோன் ரீபே பண்ண பண்ண உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் குறைய போகிறது உங்களோட ப்ரின்ஸிபல் ரீபேமெண்ட் மாற போகிறது ஸோ வாட் இஸ் ரியலி பெனிஃபிஷியல் டு யூ இன் தட் பர்டிகுலர் இயர் டில் த டைம் போத் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் அவைலபிள் யூ ஹாவ் டு எவாலுவேட் அண்ட் சூஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஹவுசிங் லோன் உங்களுக்கு வந்து மற்ற இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா மற்ற பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமும் இருக்குது அதெல்லாம் எல்லாம் ஒரு 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 ஸ்டேட் பண்ணிங்களே போட்டு ஒரு எக்ஸலில் கம்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா யூ வில் உங்களுக்கே அது எது பெனிஃபிஷியல் அந்தந்த இயருக்கு தெரியும் அது தெரிகிற வரைக்கும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது அது அந்த ஆப்ஷன் இருக்கிற வரைக்கும் கால்குலேட் பண்ணி எது கரெக்டோ அதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்போ ஜென்ரலாக ஹோம் லோன்ஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அந்த பீரியடில் தான் இருக்கும் ஸோ ஒருத்தர் வந்து முதல் அஞ்சு வருஷம் ஃப்ளூட்டிங்கில்
ஸோ அவருக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து இந்த புதிய திட்டத்தில் அவருக்கு லாபம் இருக்கும் இல்லாட்டி இல்லை சுத்தமாக எதுவுமே கிடையாது அவருக்கு இல்லை சார் நீங்கள் ரெண்டு இது ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று வந்து லோனோட இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் இன்னொன்று வந்து டேக்ஸேஷன் சரி இது வந்து என்னென்னா என்னோடய ப்ரைமரி பிலீஃப் என்னென்னா டேக்ஸை பேஸ் பண்ணி எதுவுமே பண்ணக்கூடாது டேக்ஸ் இஸ் இன்சிடென்டல் டு வாட் விடு பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்மளோட சைக் நம்மளோட சைக்கிள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா டேக்ஸை குறைக்கணுன்றதுக்காக நல்ல பல விஷயங்கள் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹவுசிங் லோனும் அப்படியே மாதிரி தான் இப்போ வந்து இப்போ எங்கள் அப்பாவோட ஜென்ரேஷன்லாம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஹவுசிங் அவர் வீடு வந்து வாங்கும்போது குவைட் ஓல்டு ஒரு ஒரு டென் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் இருக்கும்போது அவர் வீடை பற்றி யோசிச்சார் அப்போ தான் வாங்கினார் ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி இல்லை இன்றைக்கி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் வந்து அன்றைக்கி ஹோம் ப்ரைஸஸும் வேறு மச் மா மச் லோவர் அவரோட சேலரியில் வந்து ஹோம் ப்ரைஸ் வந்து டூ டைம்ஸ் கூட இல்லை ஆனுவல் சேலரி இன்றைக்கி அப்படி இல்லை ஸோ ஒரு ஹோம் லோன் ஹோம் அது ஃபஸ்ட்டு டெசிஷனே உங்களுக்கு ஹோம் வாங்குறோமா அப்படின்றது எப்போ வாங்கணுன்றது ரெண்டாவது டெசிஷன் ஏன்னா இது இது என்ன ஆகிடுறது அப்படின்னா இந்த டெசிஷன் கரெக்டாக இருந்தது அப்படின்னா தென் ஹோம் லோன் இஸ் நாட் த ரீசன் தட் யூ அந்த டேக்ஸேஷன்ஸ் தான் அந்த ரீசன் யூ பை ஸோ டேக்ஸேஷன்ஸ் அண்ட் ஆடட் பெனிஃபிட் ஸோ அது போனாலும் யூ ஸ்டில் யூ ஆர் ஸ்டில் ஹாப்பி வித் தட் டெசிஷன் அந்த டெசிஷன் இஸ் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ ஒரு டெசிஷன் வந்து டேக்ஸால் தான் வந்து அந்த டெசிஷன் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா அந்த டெசிஷனே பெருசே தப்பு ஒரு இட்ஸ் லைக் ஒன்றும் டேக்ஸ் பெனிஃபிட் இஸ் லைக் வாக்கிங் வித் ஒரு வாக்கிங் ஸ்டெக் வச்சு தான் பண்ணணும் என்னால் அது இல்லைன்னா அந்த வாக் எடுக்க முடியாது அந்த லோன் எடுத்துக்க முடியாது அப்படின்னா அதை எடுக்கவே கூடாது ஏன்னா டேக்ஸேஷன் ரூல்ஸ் கேன் சேஞ்ச் வி ஆர் சீன் இட்ரோம் அதாவது அது பெனிஃபிட் கொடுத்துட்டு இருந்திருக்கா த பெனிஃபிட் ஆஸ் பீன் விட்ரான் அதெல்லாம் நிறையா பார்த்துருக்கோம் இங்கேன்னு இல்லை எல்லா கண்ட்ரிலையுமே அது சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ டேக்ஸ் கே நாட் பி த ரீசன் ஒய் யூ பாரோ மணி ஒய் யூ பை அ ஹோம் ஸோ இதில் வந்து இப்போ ஹோம் இஸ் ஒன் ஆன்சர் பட் இதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தோன்னா பிஎஃப்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது பிபிஎஃப்ல போடுறது அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் இன் இன்சூரன்ஸ் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் இதுக்கெல்லாம் டே இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா டேக்ஸ் இஸ் நாட் த ரீசன் ஒய் யூ டூ you will retire at any salary individual will retire at some point so you have to save for future so adha na ppf vadiya pananum illa pf la pananum even enak tax benefit illa na retire a pora i need to do that so from day one la ind save panana than retire avumbodhu i will have enough corpus so insurance is also a need you know otherwise the family will suffer if something happens to the breadwinner so the third thing on the medical insurance medical cost has been increasing lifestyle lifestyle related diseases nariya varudhu ஸோ அப்படி இருக்கும்போது மெடிக்கல் ரீ மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸும் உங்களுக்கு வேணும் இது ஸோ தெர் இஸ் இதுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு ப்ரைம் நீடு இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது டேக்ஸ் இருக்கு பெனிஃபிட் இருக்கோ இல்லையோ அதை பண்ணி ஆகணும் இப்போ ஹோம் லோனும் ஹோமும் அதே மாதிரி தான் எவ்ரிபடி டிசைர்ஸ் எவ்ரிபடி ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் ஹேவிங் தேர் ஓன் ஒரு எனக்கு ஒரு வீடு வேணும் தேர் ரூஃப் ஓவர் ஏட்டுன்றது அது வந்து எந்த சமயத்தில் வாங்கணும் எங்கே வாங்கணும் ஏன்னா இப்போ வந்து இப்போ என்னோடய அப் இப்போ வென் யூ லுக் அட் இட் நிறைய பேர் வந்து இப்போ பெங்களூரில் வேலை பண்ணுறா பெங்களூரில் வாங்குறான் சென்னையில் வேலை பண்ணுறான் சென்னையில் வாங்குறான் பட் வந்து போன ஜென்ரேஷன் அப்படி இல்லை போன ஜென்ரேஷன்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க இப்போ சி ஐ கம் ஃப்ரம் அ ஃபேமிலி எங்கள் அப்பாவோட இது அப்பா இஸ்ட் ஒர்க் இன் பிஎஸ்எல் ரிச்சி ஸோ அதில் வந்து தெர் ஆர் டூ செட் ஆஃப் பீப்புள் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் பாட் ஹோம்ஸ் இன் தேர் ஹோம் டவுன் அவ வந்து வில் கம் ஃப்ரம் திருவண்ணாமலை வில் கம் ஃப்ரம் சே ஒரு ராணிப்பே ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு புதுக்கோட்டையோ இல்லை ஒரு தஞ்சாவூர்னா அங்கே தே வில் பை அ ப்ராப்பர்ட்டி ஏன்னா அங்கே தான் தேவையில் எவென்ச்சுவலி ரிட்டையர் அப்படின்னு ஸோ இது இது வந்து இப்போ என்ன ஆகிடுச்சுன்னா அன்னைக்கு அன்னைக்கும் டேக்ஸ் பெனிஃபிட் இருந்தது ஒரு ஒரு பட் லிமிட்டடாக இருந்தது ஸோ தட் வாஸ் நாட் தட் ரீசன் ஒய் யூ வென்ட் ஃபார் அ லோன் யூ வென்ட் ஃபார் அ லோன் பிகாஸ் யூ நோ யூ நீட் அ பிளேஸ் டு ரிட்டையர் அப்போ ரிட்டையர் ஆகும்போது யூ நீட் அ யூ யூ ஆர் பெட்டர் ஆஃப் வித் யுவர் ஓன் ப்ராப்பர்ட்டி டெல் த டைம் யூஆர் ரிட்டை ஆனால் அன்னைக்கு வந்து இன்னொரு பெனிஃபிட் என்ன இருந்ததுனாக்க பிஹெச்எல்ல இருந்தும் போது அந்த குவார்ட்டர்ஸும் கொடுத்துருந்தாங்க so that there was no tenant uh, tenant la uh, landlord uh, and the idu illa right so adanal vand it was a easy decision to buy later but today the decision is the question you need to ask is why should you buy a home early or late in life the i am not for i am for buying home at the right time so adana epdi na epdi the personal finance angle la paakrena namm endha or asset class eduthundalum adukku or certain risk reward irukku or risk irukku or return irukku ஸோ இப்போது இன் ஜென்ரல் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட
அது ஏன்னா அந்த அசட் வந்து உங்களுக்கு ஆறு பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் தான் கொடுக்க போகிறது ஸோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஏழு எட்டு பர்சன்ட் இருக்குது அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டில் டேக்ஸ் பெனிஃபிட் வரதுனால எஃபெக்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆறு பர்சன்ட் ஆகுது இல்லைன்னா நீங்கள் அந்த ஹோம் அந்த சமயத்தில் வாங்கிறதுக்கு அர்த்தமே இல்லை இல்லையா ஏன்னா உங்களோட அந்த ப்ராப்டி அப்படின்ற கன்ஸ்ட்ரக்டட் அப்பார்ட்மெண்ட் லாங் டேர்ம் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆறு பர்சன்ட் தான் இன்க்ளூடிங் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இது ரெண்டல் கெயின்ஸ் ரெண்டல் இல் அதாவது சேவிங் இன் ரெண்டல்னு வச்சுக்கோங்க இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அதில் வந்து ஒரு ஆறு பர்சன்ட் உங்களுக்கு வரப்போகுதுனாக்க ஹோம் லோன் ஏழு எட்டு பர்சன்ட் இருந்ததுன்னா டேக்ஸ் பெனிஃபிட்டை மைனஸ் பண்ணிட்டெல்லாம் ஆறு பர்சன்ட் வரும் ரெண்டு நெட் நெட் ஆகிற மாதிரி தான் இருந்தது ஸோ இது டேக்ஸ் பெனிஃபிட் இல்லை அப்படின்னா அந்த டெசிஷன் வந்து யூ ஆர் பைங் அ ப்ராப்பர்ட்டி விச் இஸ் கிவிங் யூ ஆறு பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் ஆனால் அதுக்கு நான் லோன் வந்து எட்டு பர்சன்ட்டை வச்சுக்கிறேன் ஸோ அண்ட் செகண்ட் திங் என்ன பண்ணுறோம் அந்த இஎம்ஐ டேக்ஸ் அவே ஆல்மே டிஸ்போசபிள் சேவிங் ஸோ ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் யுவர் லைஃப்பில் வந்து ஹோம் லோனில் அது அண்ட் எஸ் லைக் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் ஒரு தேர்ட்டி இயர் டேஷன் பட் இதே நான் வந்து ஒரு ஐம்பது வயசில் அந்த லோ வீடை வாங்குறேன்னா இட்ஸ் நாட் அ தேர்ட்டி இயர் டேஷன் இல்லையா ஏன்னா அறுபது வயசில் ரிட்டையர் ஆகும் அந்த ஸ்டேஜில் என்னோடய ரிஸ்க் அப்பிடேட்டே குறைஞ்சி போயிடும் அப்போ ரிஸ்க் அப்பிடேட் குறையும் போது ஐ எம் ஹாப்பி வித் ஆறு பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் இப்போ முப்பது வயசில் எனக்கு பதினஞ்சு பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் பன்னெண்டு பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் ஐ கேன் கோ இன்னும் இன்வெஸ்ட் இன் வன் வெஞ்சர் கேப் வெஞ்சர்லையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அதெல்லாம் ஹையர் ரிட்டர்ன் நான் சீக் பண்ணுற சமயத்தில் போய் ஹோம் லோனில் ஹோம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஹோம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது வந்து இட் இஸ் நாட் அ வெரி குட் பர்சனல் ஃபைனான்சேஷன் அதில் டிலே பண்ணணும் டிலே பண்ணுறது இட்ஸ் அ குட் திங் வென் ஸோ ஐடியலி இப்படி தான் இருந்தது ஒரு 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 தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தோம்னாக்க டிப்பிக்கலி ஹூ இஸ் அ ஹோம் பையர் சம்படி ஹூ இஸ் அ ஃபேமிலியல் ஃபேமிலி ஒரு 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 ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டியில் தான் வாங்குவோம் போய் ஒரு லேண்டை வாங்கி அதுக்கப்புறம் உட்காந்து கடைசி அஞ்சு வருஷம் வீடு கட்டுவோம் கட்டிட்டு அறுபதுல போய் ஐம்பத்தெட்டு அறுபதுல ரிட்டையர் ஆகும்போது அங்கே போய் செட்டில் ஆகும் திஸ் இஸ் ஆ அது அது வந்து ஒரு 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 நைன்டீன் எயிட்டிஸ் நைன்டீன் நைன்டிலாம் அப்படி தான் இருந்தது தென் கேம் தி அந்த 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 ப்ரைவேட் செக்டர் பேங்க்ஸ் கேம் டு பிக்சர் அண்ட் தென் ஹோம் லோன்ஸ் பிகேம் சீப்பர் இந்த மாதிரி டேக்ஸ் இன்சென்டிவ்லாம் வந்தது தென் பீப்புள் ஸ்டார்டட் பையிங் ஏர்லி ஸோ இதில் வந்து ஸோ டேக்ஸ் இல்லைன்னா இது டசன் ஒர்க் அதனால இந்த இந்த அதுதான் டாக்ஸ்க்கு வந்து அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸே வந்தது ஹோம் லோன் கரெக்ட் சோ நம்ம பாக்கும்போது இந்த 2006 ல இருந்து வந்து அந்த வீட்டு பிரைஸ் எல்லாம் அந்த ஹோம் பிரைசஸ் வெண்ட் ஓவர் தரோ இன்ஃபேக்ட் ரெங்கியா போயிடுச்சு இன்ஃபேக்ட் மக்கள் வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் கார்டு வை இன்ஃபேக்ட் இன்னைக்கு வாங்கி ஒரு 6 மாசத்துல இல்லட்டி ஒரு வருஷத்துல வந்து அந்த இடத்தை விக்கிறது இடத்தை வாங்க கை மாத்துறதுன்ற அளவுக்கு எல்லாம் போய் வந்து நிறைய பேர் அதுல प्रॉफिट பாத்துட்டாங்க பட் நிறைய பேர் அங்கே அதில் ஸ்டெப் ஆயிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அந்த எக்ஸ்பெக்டட் ப்ரைஸ் மேலே போகாமல் அங்கே ஒரு கிட்டத்தட்ட நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அவங்களுடைய டிஸ்போசபிள் இன்கம் அங்கே லாக் ஆகி வந்து அவங்களால வெளியே வர முடியாமல் இப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற நிலமை பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து இன்ஃபேக்ட் இஸ் அன்சர்டனிட்டி இன் அந்த ஜாப் ஃப்ரண்டில் கூட ரைட் வேலை வாய்ப்பு கொஞ்சம் மந்தமாக தான் இருக்குது இந்த இந்த சென்ஸ் வந்து ஐடியில் வந்து கொஞ்சம் அந்த அளவுக்கு முன்ன அளவுக்கு அவங்க கொடுக்கறது இல்லை சே பெரிய கம்பெனி இல்லை மைக்ரோசாஃப்ட்லாம் நம்ம யூஎஸில் பார்க்கும்போது ஃபயரிங் நிறைய பேர் வந்து வீட்டுக்கு அனுப்புறாங்கன்னு பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு அன்சர்டனிட்டியான பீரியட்ல ஹோம் லோன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து கரெக்டா இருக்குமா சரி தான் ஸோ நீங்க இது எல்லாமே கோயிங் பேக் டு பேசிக்ஸ் தான் ஸோ எந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா சி கெரியர் வந்து இன் ஜென்ரல் வாட் வியர் ஃபோன் அதுதோ ரிஸ்க் இருக்கு அப்படின்னாலும் டிப்பிகலி பீப்புள் கெட் தேர் கெட் அனதர் ஜாப் வித் இன் அ சர்டன் பீரியட் ஸோ இப்போ சம்படி லாஸ்ட் இயர் ஜாப் ஒரு வருஷம் மூணு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் வேலையே கிடைக்கலன்ற சுச்சுவேஷனில் நம்ம இது வரைக்கும் பார்க்கல இந்தியாவில் டிப்பிக்கலி என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கேப் இருக்கும் ஸோ த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸில் ஜென்ரலி பீப்புள் வில் ஃபைன் சம்திங் மேபி அட் அ லோவர் சேலரி ஆர் அ லோவர் ப்ரொஃபைல் ஆர் வாட் எவர் ஸோ அது வந்து ஜென்ரலி இட் இஸ் அ பிரேக் இன் கரியரை தவிர இட் இஸ் நாட் என் டு கரியர் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் வில் இட் சேஞ்ச் இன் ஃபியூச்சர் சி மாறலாம் தெரியாது பட் இது வந்து என்னென்னா இந்த இந்த நீங்கள் கேட்குற கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் வந்து எஸ் எஸ் சினா இப்போ வென்யூ என்ஐ டிஸ்க
ஏன்னா அதே ரிஸ்க் தான் நீங்கள் லாங் டேர்ம் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் ஒரு எஸ்ஐபி பண்ணணும்னா அதே ரிஸ்க் தான் வேலை போயிடுச்சுன்னா எஸ்ஐபி ஸ்டாப் ஆகும் ஃபார் தட் பீரியட் ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ரெண்டு அசட் கிளாஸும் டிஃப்ரெண்ட் ஒரு அசட் கிளாஸ் ரீசனபிளி ஸ்டேபிள் ப்ரைஸ் இப்போ ரியல் எஸ்டேட்லாம் பார்த்தா ஸ்டேபிளாக இருந்திருக்கு ப்ரைஸஸ் வேறஸ் ஈக்விட்டி வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எஸ்ஐபிங்கிறது ப்ரைஸஸ் ஃப்ளக்சுவேட் ஆகுது அதை தவிர வேறு டிஃப் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை பட் என்னோடய கமிட்மெண்ட் ரெண்டுலேயுமே இருக்குது இல்லையா ஒரு இஎம்ஐ பண்ணால் இருக்குது ஒரு எஸ்ஐபி பண்ணால் இருக்குது பட் சம் ரீசன் வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து ஹோம் லோன் இஎம்ஐ வந்து அப்படி பார்க்கறது இல்லை ஸோ அது எதுனாலன்றது வந்து இட் இஸ் இட் ப்ராபப்ளி பிகாஸ் ஆஃப் ஃபேமிலி ஃபேமிலி கம்பல்ஷன்ஸா இல்லை வந்து ஃபேமிலி இதுவான்னு தெரியல பட் திஸ் இஷ்யூ ரைஸ் திஸ் இஷ்யூ இஸ் தேர் பட் டிப்பிகலி இது வரைக்கும் டூ திங்ஸ் வி ஹவ் சீன் ஏ வி ஹவ் நாட் சீன் ப்ரைஸ் ஃபால்ஸ் ரியல் எஸ்டேட்ல ரெண்டாவது வி ஹவ் நாட் சீன் லாங்கர் டைம் லே ஆஃப்ஸ் ஒரு வேலை போனாலும் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தேர் கம்மிங் பேக் ஸோ அதனால தான் வந்து இப்போ வென் யூ லுக் அட் யுவர் இஎம்ஐ இருக்குன்னா நீங்கள் அதுக்கும் வந்து எமர்ஜென்சி கார்பஸில் இன்க்ளூட் யுவர் இஎம்ஐ ஆல்சோ ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் யூ ஆல்வேஸ் ஹாவ் அ சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இஎம்ஐ ஆஸ் யுவர் அடிஷ்னல் யூனோ அடிஷ்னலாக ஒரு எமர்ஜென்சி கார்பஸ் இருந்தால் இஎம்ஐயும் யூ வில் கீப் ஆன் சர்வீஸிங் ஏன்னா உங்களுக்கு சிவில் ஸ்கோர் போகாது ஸோ சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னாக்கா வேலை போனோன்னா இஎம்ஐ சப்மிட் இஎம்ஐ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பீப்புள் விட்ரா ஃப்ரம் எஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்லாம் விட்ராலாம் பண்ணுவோம் அது மே நாட் மே ஆர் மே நாட் பி த ரைட் டைம் so if you think your job is at risk have additional uh, additional uh, emergency corpus for servicing eme uh, this would be the ideal thing for 3 6 months vechukonga adukulla typically you will get your job back now i have not seen a situation in india when somebody who is lost his job in a recession um, that job loss continues beyond a year or something 6 3 to 6 months is what we have seen additional so, additional so unga kootta padi vandu so <laughs> டிலே பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது சாதகமாக இருக்கும் அந்த ஒன் யூர் இன் எப்ரா இருபத்தஞ்சுல இருந்து நாற்பதுக்குள்ள இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் சொன்னால் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இல்லாட்டி ஈக்குவிட்டி எங்கே வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமாக உங்களுக்கு வர முடியுமோ எடுத்துக்க முடியுமோ அங்கே பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி விஜய் அவர்களே ஐகேஸ் தெளிவான விளக்கங்கள் கேட்ட கேள்விகள்லாம் அற்புதமான நேரடி இன்ஃபேக்ட் பதில்கள் உங்ககிட்ட இருந்து ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ